श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय सातवा श्री गणेशाय नम जय 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 राघव राम जय 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 मेघ श्याम संत जनांच्या विश्राम सीतापते दाशरथे तुझ्या कृपेने वानर बलिष्ठ झाले भूमीवर ज्याने रावणाचा चक्का चोर केला देवा लंकेवरी तुझी कृपा झाल्या पाही तो सर्वदा होतो विजयी जे जे इच्छिल ते ते नेई काम आपले तडीला भूपतीचा वशिला ज्याते देवा लाधला तो वंद्य होतो दिवाणाला नीच कितीही असला जरी ऐशा अमोघ कृपेला होईन कामी योग्य भला याचा जो मी विचार केला तो ऐसे आले कळोन नाही ज्ञान नाही भक्ती खरी खुरी हे श्रीपती ऐसी आहे माझी स्थिती शोचनीय पांडुरंगा मन सदा आशाळभूत ते ना कदा स्थिर होत नाना विकल्प मनात येऊ लागती वरच्यावरी मग ऐशा पातक्याला केवी लाधावा वशीला तुझा सांग जगतपाला हे व्यावहारिक म्हणणे असे तुला आवडी पातक्याची मनापासून आहे साची ऐसी साक्ष पुराणाची आहे की दीनबंधो पुण्यवानाचे तारण केल्यानं काही नवल जाण जो पातक्या लागून उद्धरीत असे तोच मोठा या जगती तुझ्याहून मोठा नाही कोणी आण देवा मम पातका लागून किमपी आता पाहू नको रक्षी आपला मोठेपणा मज सांभाळी नारायणा दास गणू शरण चरणा आता उपेक्षा करू नका हा मारुतीचा उत्सव करीत होता अवघा गाव याचा पुढारी खंडे राव पाटील गणेश कोळीचा हे पाटील घराने जाण आहे अतिपुरातन घरचे धन कनक संपन्न पसारा थोर शेतीचा पूर्वीपासून यांच्या घरी संत सेवा होती खरी आली भाग्य जमेदारी मग काय विचारता महाजी पाटलास दोन मुलगे आवरस थोरल्या त्या पुत्रास नाव असे कडताजी कुकाजी तो धाकटा पंढरीचा भक्तनिका गोमाजीचा उपदेश देखा होता या घराण्यात पाटील कडताजी कारण मुलगे होते सहा जण कुकाजी नुसता भाग्यवान पुत्र नव्हता त्याची खुशी कडताजी पावता मरण साही मुलांचे संगोपन कुकाजीने केले जाण जन्मदात्या बापा परी कुकाजीच्या आमदानीत भरभराट झाली बहुत अष्ट सिद्धी सदनात वाटे नांदू लागल्या पाटील कुकाजी नंतर खंडू करी कारभार याच्या पुढे साचार काही न चाले कोणाचे या खंडू पाटला प्रति पाच बंधू निश्चिती गणपती नारायण मारुती हरी आणि कृष्णाजी आधीच पाटील जमेदार सत्ता हत्ती साचार पैशाचा तो निघे धुर जयाच्या सदनामध्ये बंधू सारे तालीम करीती दानपट्टे खेळती कुस्तीचा तो शोक अति होता हरी पाटलास उत्सव नावास मारुतीचा तरी जय जयकार पाटलाचा म्हणतील तो शब्द त्यांचा झेलणे भाग रैतेला नेहमी कटकटी मारा मारा शेगावात होती खऱ्या पाटील एक्या मापी साऱ्या लोकांप्रती मोजित असे हा सज्जन साधू संत हे ना त्यांच्या मनी येत वाटेल त्या बोलती सत्य अद्वा तद्वा यथामती असो पाटील बंधूनी रावळात येऊनी महाराजा ते हेटाळणी करण्याचे ते सुरू केले कोणी म्हणावे पिशा गण्या खातोस का ताक कण्या ऐशा गोष्टी अति उण्या त्यांनी कराव्या समर्थांसी कोणी म्हणावे खेळ कुस्ती आम्हासवे निश्चिती तुला लोक बोलत ही योग योगेश्वर म्हणव ना त्याचे दाव प्रत्यंतर ना तरी आम्ही देऊ मार याचा करी विचार बऱ्या बोलाने ये द्यावा त्यांचे बोल ऐकावे समर्थांनी न उत्तर द्यावे अवघे हसण्यावरी न्यावे कोपन धरावेत किंचित ऐसा उन्मट प्रकार मंदिरी चाले निरंतर म्हणून पाटील भास्कर समर्थांशी ऐसे बदला नका महाराज येथे राहू चला अकोली ग्रामा जाऊ ही पाटील पोरे माजली भाऊ यांचा नको संबंध हे शक्तीने माजले लक्ष्मीने धुंद झाले सत्य पुढे काही न चाले येथे यांची पाटील की गजानन बोलले त्यावरी भास्करा थोडा दमधरी ही पाटील मंडळी सारी आहेत माझे परम भक्त मात्र विनया प्रति थारा त्यांच्यापाशी नाही जरा शोधणी पहा अंतरा त्यांच्या म्हणजे कळेल तुझ ही पोरे पाटलाची माझी लेकरे आहे तसाची कृपा आहे संतांची यांच्या कुळावर भास्करा जमेदारा उर्मटपण हेच आहे भूषण काय वाघाचे ते वजन असावे सांग गाई परी तलवारीला मऊपणा मुळी उपयोगी नाही जाणा अग्निने तो थंडपणा सांग धरावा कवण्या रीती गेल्यावरी काही काळ हा उर्मटपणा जाईल पावसाळ्याचे गढूळ जल हिवाळ्यात निवळ होई एके दिवशी पाटील हरी आला मारुतीच्या मंदिरी महाराजाला धरून करी म्हणे कुस्ती करी माझ्या सवे तुला कुस्तीत करीन चित चाल जाऊ तालमीत उगे न बैसे ऐसे म्हणत गणगण गणात बोते तुझे प्रस्थ माजले बहू ते खरे खोटे आज पाहू मला पाडसी तरी देऊ तुला मोठे बक्षीस ते समर्थ मानवले दोघे तालमीमध्ये गेले समर्थनी कौतुक केले ते आता परियसा खाली बसले गजानन उठी वाता मज लागुना असला जरी पैलवान तरी साच करशील हे हरी पाटील उठवावया लागला यत्न करावया परित्या अवघे गेले वाया हलेनाच समर्थ मोळी घामा घुन तनु झाली शक्तीची ती कमाल केली पेच झाले निर्बळी समर्थांशी झुंजता हरी म्हणे मनात हा केवढा तरी सशक्त 
अचलैसा पर्वत याच्यापुढे येईल उणा हा किडकिडीत दिसतो जरी शक्तीची गजापरी खोड्यामुच्या नानापरी आजवरी सहन केल्या त्याचे हेच कारण हा गजापरी बलवान आम्ही जंबुका समान म्हणून नाही रागावला जंबुकाच्या चेष्टेला गजपती न मानी भला श्वानाच्या भुंकण्याला व्याघ्र देणं किंमत काही असो याच्या पायी आता ठेवणे आली डोई आजपर्यंत मी नाही कवणासही नमन केले समर्थ म्हणाले हरीला आता बक्षीस द्या आम्हाला ना तरी चितमजला तुवा करावे कुस्तीत कुस्ती हा मर्दानी शोक श्रेष्ठ सर्वाहुनी कृष्ण बलरामे बालपणी आयुष्यास कुस्त्या केल्या रे मुष्टिक आणि चानुर मल्लविद्येने परमेश्वर वधिता झाला साचार जे देहरक्षक कंसाचे पहिली संपत्ती शरीर दुसरे ते घरदार तिसरीचा तो प्रकार आहे धनमानाचा तुझ्याप्रमाणे पुतनारी पाटील होता यमुनातिरी गोकुळीची पोरेसारी त्याने केली सशक्त तैसे तुवा करावे शरीर बला वाढवावे ना तरी हे सोडावे पाटील नाव आपुले हेच बक्षीस द्यावे माझ ना तरी कुस्ती करी आज येणे रीती उतरला माझ समर्थन या हरीचा हरी म्हणे समर्थ अस आपली कृपा असल्यास शेगावच्या लेकरास सशक्त करता येईल की ऐसे धूर्तपणाचे बोलणे केले पाटील हरीने जे मुळात असती शहाणे त्यांना शाळा नको की असो त्या दिवसापासून हरीने दिले सोडून अद्वात अद्वा भाषण करणे पुण्य पुरुषाशी ही पाहुणी त्याची कृती इतर बंधू बोलती हरी तू त्या झोगड्याप्रती का भीतोस कळे ना आपण पाटल्याचे कुमार या गावीचे जमेदार ते तूच करे ठेवीशी शिर पदी त्या नागव्याच्या त्या पिशाचे थोतांड गावी माझले उदंड त्याचा पाहिजे काढीला दांड लोक सावध कराव्या ऐसन जरी आपण केले तरी लोक अवघे होतील खुळे पाटल्याचे कर्तव्य भले गावा हुशार करण्याचे मैंद साधूचे वेश घेती वेड्यावाकड्या कृत्या करीती बाय बापड्या भोंदिती याचा करी विचार सोन्या कस लाविल्या विना न कळे रे सोनेपणा तुकारामाचा शांतपणा कळून आला उसाने ज्ञानेश तेव्हा साधू कळला जेव्हा रेडा वेद बोलला परीक्षेविण कवणाला अस्थानी मान देऊ नये चाल परीक्षा त्यायची आज आपण करू साची मळी घेऊन उसाची मंदिरात पातळे हरीनं काही बोलला इतरांनी प्रश्न केला अरे पिशा या उसाला खातोस का तू सांग हे जरी ऊस खाण्याची इच्छा असेल तुला साची तर एकट आमुची आहे ती तू मान्य करी आम्ही उसाचे करू प्रहार तुझ्या ये धवा अंगावर त्याचे वळ ना उठले जर तरीच योगी मानू तुला ऐसे भाषण ऐकिले महाराज काही न बोलले लेकरांचे बालिश चाळे मनीन आणि सुज्ञ कदा मारुती म्हणाला त्यावर अरे हा भ्याला साच्या र उसाचा तो खाण्यामारा हा काही तयार नसे मग म्हणाला गणपती अरे मौनहीच संमती त्याने दिलेली आपणा प्रती आता काय पाहता ते दोघा तिघा मानवले ऊस करी घेतले समर्थनसे मारण्या भले आले चढून अंगावर ते पाहता नारी नर मंदिरी जे होते इतर ते पळू लागले भराभर भास्कर तेवढा जवळ असे भास्कर म्हणे पोरांसी नका मारू समर्थांसी या उसाने आज दिवशी हे काही बरे नव्हे तुमचा पाटील कुळात जन्म झाला आहे सत्य तुमचे असावे दयाभूत अंतकरण दिनाविषयी हे महासाधू तुम्हासी जरी न वाटतील मानसी तरी हीन दिन लेखून यासी द्यावे सोडून हेच बरे अरे शूरज एका शिकारी ते चाल करी ती वाघावरी उगीच बंदूक घेऊन करी न मारी ती नाक तोडा मारुतीने जाळली रावणाची लंका बली उगीच नाही चाल केली झोपड्या पाहून दुबळ्यांच्या यावरी म्हणती पोरे तुमचे भाषण ऐकिले सारे गावीचे लोक अत्यादरे योग योगेश्वर म्हणती या म्हणून त्याचा पाहया योग येथे आलो आम्ही चांग यातने घ्यावा तुम्ही भाग पहा मौज दुरुनी ऊस घेऊन हातात मारू लागले समर्थांप्रत जैशाक झोडीता तो अंब्या शेती कृषी वल परीन महाराज डगमगले मुला पाहून हसत बसले कोठेही ना उमटले वळ त्यांच्या अंगावर ते पाहता पोरे भ्याली चरणी त्यांच्या लागली म्हणती खराच आहे बली हा योग योगेश्वर महाराज म्हणती पोराला मला नो तुमच्या कराला असेल अति त्रास झाला मारण्याने मज लागी त्या श्रमाचा करण्या नाश काढून देतो इक्षूर अस तुम्हाला गी प्यावय अस या बसा माझ्या पुढे ऐसे म्हणून घेतला एक ऊस करी भला हातानेच पिळून त्याला रस काढीला पात्रामध्ये त्या ऊसाची अवघी मोळी समर्थानी पहा पिळिली आणि प्याया कारणे दिली रस नवाळी पोरास श्री गजानन पुण्य पुरुष चरका वाचून काढीला रस ते पाहता बालकास अति आनंद झाला लोक म्हणती ही योगशक्ती दंतकथा मुळी नसती योगे जी का प्राप्त होती त्या शक्तीला च्युती नसे पौष्टिक पदार्थ शक्ती येते परिणायसी कायम टिकते सशक्त आपल्या राष्ट्रात करणे असल्या योग शिका हेच तत्व सुचवावयासी पाटील अर्भकांशी करे काढून रसाशी दावीते झाले श्रोते हो समर्थांसी बंधून गेली पोरे निघून खंडू पाटला कारण वर्तमान श्रुत केले दादा आपल्या गावात गजानन ईश्वर साक्षात त्याचा जा आम्हा प्रत आला हे प्रत्यय 
आईसे म्हणून कथेली सारी हकीकत त्याला खरी ते ऐकता अंतरी खंडू पाटील चकित झाला मग तोही दर्शनाला समर्थांच्या येऊ लागला परी मार्द वाणीला मुळी नव्हते किंचित गण्या गजा ऐसे म्हणे पाटील समर्था कारणे अरे तुरे हे बोलणे होते दोन ठिकाणी प्रेम अत्यंतिक जे काही तेथे ऐसे घडून येई आई लेकरा माझी होई भाषण अरे तुरेचे हा एक प्रकार झाला आता दुसरा राहिला तोही सांगतो ऐका भला सावधान चित्ताने नोकर चाकर ही नदीनं यांच्या सवे जे भाषण करीती संभावित जन तेही एकेरी स्वरूपाचे अरे तुरे म्हणण्याची सवय पाटला पडेसाची काकी रयत गावची लेकरे त्याची निसंशय श्रोते याच सवयीने खंडू पाटील गण्या म्हणे श्री समर्था कारणे काही न दुसरे कारण गण्या गण्या म्हणे वाणी परी प्रेम उपजे अंतकरणी पहा नारळा लागूनी वर करवंटी खोबरे आत याच न्याय त्याचा परिपाठ होता बोलण्याचा वृद्धाप काळ कुकाजीचा झाला म्हणून कारभार करी कुकाजी तो एके दिवशी बोलता झाला खंडूशी तू जातोस प्रतिदिवशी महाराजांच्या दर्शना सांगतोस मला साक्षात्कारी गजानने एक भूमीवरी मग कारे तुझी वैखरी मुग्ध होते त्यांच्या पुढे तुला नाही पोर बाळ माझा झाला वृद्धाप काळ नातवंडाचे बोल खेळ पाहू दे माझ डोळ्याने आज विनंती करी त्यांना स्वामी समर्थ गजाननं म्हणावे त्या करून करून पोर एखादे द्या माझ तो खरा साधू असल्या सत्य पुरतील तुझे मनोरथ आणि माझाही अवघा येतं तरीच जाईल त्यायोगे साधू पुरुष अशक्य काही जगत रैया उरले नाही संत लाभाचा करून घेई काही आपण उपयोग ते खंडू ते मानवले एके दिवशी बोलणे केले मारुतीच्या मंदिरी भले ते ऐका येणे रीती अरे गण्या माझा चुलता वृद्ध झाला आहे आता इच्छा उपजली त्याच्या चित्ता नातवंड ते पाहण्याची तुला लोक साधू म्हणती दर्शन केल्या तुझं प्रती इच्छा मनीच्या पूर्ण होती ऐसे लोक सांगतात त्याचे दावी प्रत्यंतर उगा नको करू उशीर तुझ्या पाई ज्याचे शिर तो करावा निपुत्री कैसे भाषण ऐकिले महाराज त्याचे बोलले आज हे उत्तम घडून आले त्वा याचना केली आम्हा सत्ताधन तुझ्या हाती तू प्रयत्नवादी असशी निघुती मग विनंती आम्हा प्रती का करितो स कळे ना धन आणि बलापुढे अवघेच म्हणशी बापुडे मग कारे हे न घडे साह्य धन बलाच्या तुझी भव्य आहे शेती गिरण्या दुकाने पेढ्या अति तुझे कोणी न मोडती जनशब्द या वरडात मग त्या ब्रह्मदेवाला का न आज्ञा करशी भला आपणा पुत्र द्यावायला हेच कोडे पडले मज खंडूकरी भाषण ही गोष्ट ना यत्नाधीन पिके पाण्यापासून येती जरी जगामध्ये तरी पाड्याने पाणी मानवाच्या न करी जाणी दुष्काळत जमिनी पडती उताण्या ख्यात हे मात्र पाणी पडल्यावर कर्तृत्व आपले चालवी नर तैसाच आहे प्रकार तेथे न गती मानवाची खंडू पाटील ऐसे बोलता हसू आले समर्था तू केलीस याचना आता मज कारणे पोराची याचना म्हणजे मागणे भीक हे तू आज केले देख तुला होईल बालक भिक्या नाव ठेव त्याचे पुत्र देणे माझ्या करी सर्वतोपरी नाही जरी परी मी विनंती करीन खरी तुझ्यासाठी परमेश्वरा तो ऐकेल माझी भीड त्याला न हे काही जड तू घरचा आहे स धड रसांब्याचा द्विजा घाली हे मम मानी प्रमाण वचन पुत्र होईल तुझ कारण आम्र रसाचे भोजन दरसाल घाली ब्राह्मणा हे खंडूने ऐकले घरी येऊन सांगितले कुकाजीसी निवे दिले मंदिराचे वर्तमान हे ऐकता कुकाजीचा आनंद झाला भाऊ अस तो काही लोटता दिवस समर्थ वचन झाले खरे कांता खंडू पाटलाची गंगाबाई नावाची गर्भिणी झाली साची नवमास पूर्ण झाले तिज लागी पुत्र झाला खंडू पाटील आनंदला कुकाजीच्या हर्षाला पारावार काही नसे त्याने धर्म केला बहू गरिबा दिले गुळ गहू पेढे बर्फीचा दिला खाऊ गावातील अर्भकांना थाटात झाले बारसे भिकू नाव ठेविलेसे पुढे बाळ वाढला असे शुक्ल पक्षीच्या इंदू परी आम्र रसाचे भोजन दिले ब्राह्मणा कारण तो संप्रदाय अजून शेगावात चालत असे पुण्यपुरुषाची वैखरी कोठून होईल असत्य तरी पाटलाच्या ओसरीवरी बाळ रांगू लागला हा बोलबाला पाटलाचा देशमुख हा पटला न साचा शेगाव हा दुफळीचा गाव पहिल्यापासून एक फळी देशमुखांची एक फळी पाटलांची अंतकरणे एकमेकांची मुळी होती अशुद्ध प्रत्येक आपल्या डावात एकमेकांचा करण्याघात सदा इच्छित मनात लेशन असे प्रेमाचा शास्त्री दोन मंत्री दोन शस्त्री दोन तंत्री दोन एकमेकांपुढे श्वान येता गुरगुर रोकडी तैसे झाले शेगावात पाटील आणि देशमुखात छत्तीसाचा आकडा सत्य झाला न होईल त्रेसष्टाचा पुढे गोष्ट झाली आईशी कुकाजी झाले स्वर्गवासी पाहुणी या नातवंडासी भीमातटी पंढरीत तेणे खंडूचे उद्विग्न मन गेले सहज होऊन तो म्हणे छत्र पूर्ण माझे आज ढासळे ज्या चुलत्याच्या जीवावरी मी निर्भय होतो भूमीवरी तो आधार माझा श्रीहरी कारेनेलाच काढून 
ऐशी संधी पाहून बालन टाणाया कारण पाटलावरी सवड पूर्ण मिळाली देशमुख मंडळीला तो वृत्तांत अष्टमात सांगेन श्रोते तुम्हा प्रत ही जमेदारी खाण सत्य आहे प्रत्यक्ष द्वेषाची हा दास गुण विरचित श्री गजानन विजय नामे ग्रंथ परिसा श्रोते सावचित्त कुतर्का ते सोडोनिया शुभम भवतु श्री हरिहरार्पणम अस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य सप्तमोध्याय समाप्त समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय